。哦哟，林总，嗯，那穿那个西装这么漂亮，哎，被你看到了，哎，等下我们去，各位各位，哎，老林，啊，有点事想跟你聊一下，什么事啊？最近啊，我资金周转有点困难，想叫你借点钱。哎呀，你这么大一个老板，叫我借钱，可能吗？哎呀，你别说大不大的问题。我确实现在我新进了一批货，就差那么几万块的货款，周转不过来啊。是啊，我下个月就可以还给你。如果你相信我的话，啊，哎呀，你也是的。前段时间还听说你在城里面买了房了，又买了提了一辆宝马车。哎、是是是是，真的是有,有指示啊。<笑>不过现在我的确是拿不出什么钱，你也知道，我这个房子要翻新了。现在我老爸拿的那个钱都给他收着呢，没有什么钱在身啊。大飞，我怎么说你呢？你小时候我买了两条辣条，我都给一条你，现在叫你借几万块钱，你不舍得借我，你好意思吗？我不放过你吗？哎呀，老牛，你不要激动，不是说我不想借，是不是？我，要不这样，哎，林少啊，哎，你不是。前两天卖了几个猪吗？是啊，哎，要不你就把那个钱急用吗？现在不怎么急，我那个是娶老婆的，老婆本呢、啊？对啊，哎呀，你要周转几个月啊？呃，这样一般的话最少要半年，半年如果啊啊，要要确定要多少？像像你要存老婆本的话，应该也没有那么快用吧，是吧？这这这这个说不说不定的，现在他还没有女朋友呢。啊、就是你说那种话干嘛是吧？最少半年，保证还给你。我要不要是给你，我凭什么借给你？给利息还不行啊？我不要。林少，这是我兄弟，从小玩到大的，平常时有什么事情都帮忙的。而且的话，他在城里面做工程的大老板，有车有房，而且的话，在外面一天的话。如果那个资金周转过来，一天都赚几万块了，你借几万块又有什么？我跟你说，老林这样吧，啊、哎呃，林少你愿意借十万块钱给他的话，到时候我担保，一个月给一千块那那个利息给你，半年就是借十万就还你十万六千，那是啊，这样可以吧？你养一年就会赚多少钱？你担保啊、哦？哎，放心吧，我跟老刘这么熟，我担保。我不,不是、啊、你们那些，反正到时候我搞不到钱，我就找你。可以的，没问题，我相信老娘。从小到大跟大飞穿一条同穿一条裤子的，你你你怕什么啊？还有利息给你，你想一下，你一年卖猪才赚多少钱？每个月都给一千块钱利息你的话，你就在家里面翘脚二郎腿都不用，工作了有饭吃了。那那行，我到时候我回家拿给你。那你现在回家拿，我老娘你哪有那个？笔跟那个布吗？有，肯定有的。我这个我随身带的这个。我们写一份那个担保书，反、嗯、正拿钱过来，给担保书你签下字，我回家拿给你啊。相信我吗？可以。你家不是在那边吗？你、哦、你来我家，我要看他写什么。我帮你拟好，你放心了。你看，哦、啊，行行行行，担保人，大飞啊啊，嗯，我我写一下，担保人、嗯、啊，嗯，大飞啊，借、嗯、款人。借款人林少、啊，不是我借，林少借给你。哦，林少借款人啊，借给老牛十万嗯，嗯，六个月，嗯，啊、呃、就准时归款给他，准时归款十万六千块。是啊，啊，然后老牛你签个字，来来来，啊、拿来了。看什么看？嗯，怕什么？就是我老婆本，你说不怕？十十万块，你点一下哦。那你签上，签上你了没？看一下，我等一下去，我不太懂，要看清楚去。怎怎么少了六千块？这里后面呢、啊？六个月后归还十万六千块。十万六千。是啊，嗯、那这个借条我要拿就多。你先签名，先再拿，是不是？可以了吧？啊，可以，可以，可以，这个我要拿掉。这是没见过大钱的呀！哦，你开什么玩笑？我辛辛苦苦赚你一辈子的老婆本，老林，你等一下，我还给你。<笑>不找了，真是多谢你，我兄弟。哎哎呀，哎呀，老林，我也知道你只是一直急用而已。<笑>对对对，我真真的只是一直急用的。
。半年之后我全部连本带息，啊，都还给你们啊。我不管你，到时候找大飞到。到时候我还请你们去国际大酒店搓一场。哎，这样放心了、啊，你们也留个联系方式。哦，对对对，到时候没事没问题的啊。方便转那个钱利息啊什么的啊。每个月利息我都准时还给你。那你去，加一下我的个微信嘛。老牛啊，介绍一下，我叫林少，啊、嗯，你看养猪大户林少，看到没有？啊、哦，看到了。哎，反正我跟你也是兄弟，跟他也是兄弟，嗯，我相信你的啊。那没什么事，我先走了吧。啊，你们慢点啊。赚钱回来，记得请我去搞两餐哦。你放心了，国际大酒店还有，蹦蹦蹦。阿奇啊，慢走啊。林少，你放心吧，这个钱不会少你的。我不管了，我是相信你，我才借给他的。哎呀，老牛呢？从小跟我玩到大了，就隔壁家了。放心吧，那那行吧，行吧。哎，你回家喂猪吧，我等一下我再去找你玩。啊、哦，好，好，好。大飞，大飞，哎，来吧，来吧。哎，林少，你干嘛啊你？我跟你说，我那十万块钱呢、啊，当初说好六个月，现在呢八个月了。你那个所谓的好兄弟，哎，现在呢，微信微信也不回信息，电话电话也关机。哎呀，你先放手，你不要激动，我不管你，今天不管你怎么样，也把那十万块钱还给我。哎呀，这样吧，我打帮你打电话问一下，你打。哎呀，喂，哎，正在通话中啊，挂掉了，关机了。那那那，你看，这就是你所谓的好兄弟，从小玩到大的。我跟你说，当初还不是你自己做担保的，那、啊、借条还在这里。我跟你说，今天无论如何，你要把那十万块钱还给我。林少，估计是我那兄弟老牛，应该是啊一时周转不过来资金才，他他他才这样的吧？你不要跟我说那些，你周转不过来，当初说使用六个月，现在呢八个月了。怎么？差什么呀？老爸，啊、没没什么，什么没什么，我不管你。什么意思？你你你到我家弄我儿子干嘛？我跟你说，这是我跟你儿子的事，要不然你就帮他还，他担保借钱给那兄弟十万块钱，说过用六个月，现在已经八个月了，电话电话关机，微信微信也不回。你什么时候借他的钱？不是我借，老爸，不是你借，你打假的干嘛？大伯，你自己看这个借条，他给担保的那个叫什么老牛、嗯，就隔壁家的那个老牛，前前几个月他说急用钱叫我借，我说我我们家要翻新房子，那个钱都在你这里，那那时候那个林少刚好卖完猪，我就让林少借给他，然后。我以为说老刘从小跟我玩到大了，我他城里又买了房了，又买了车了，借几万块他周转过来就还给林少了。谁知道现在八个月过去了，把把我电话也拉黑了。大飞呀、啊，大飞，你有多少就借多少就行了，你何苦要担保呢？知人知面不知心，我不管你他有没有钱，你不知道，万一。他外面到处借有钱呢、啊，他是诈骗，诈可怜叫你借钱呢、啊，你要教育你儿子，你等一下回去再教育。我现在要叫叫他把钱还给我。现在还钱天经地义，那我只是个担保人，你要我还？哦，当初怎么说的啊？说过了他不还你还的，而且这里白纸黑字写的一清二楚，你还想抵赖啊？李少，要不就还两个月。你现在也知道我生活也困难啊！你开什么玩笑？谁不难呢、啊？啊，谁生活就容易了啊！我已经还你两个月了，你也知道我现在养猪赚了那么一点钱。有话好好说，不要吵那么大声，好不好？这可是十万块钱一个，你以为是小数目啊？好好说，十万是吧？对。哎，先拿吧。老、哎、爸，我们起房子了，那个钱。现在完全天经地义，你不懂吗？可以了，借条还给你。我跟你说，哎，那我还要追老牛给钱呢、啊。我不管你们了，我走了。他有心给你，手都给你了。
，老牛做个人，他是现场买有房，有买有车，他不是没有钱，那种叫老赖。以后借钱啊，你有多少的借多少，不要做担保人，做担保的你一定要还，你知道吗？现在我们生活又那么困难，本来就十万块钱。用来修缮房子，好了，活该你做一辈子光棍，哎，以后要注意，知道吧？知知道了，不是那么大方，见一个人都借钱，什么人？穷穷倒地，我只是做一下担保而已，谁知道这样子？担保，别人借钱都找担保人。杀一个猪，别人找那个扎扎猪脚那个，你懂不懂？我知道了，那以后我不管是兄弟还是朋友，我我都不借了，我也不做担保人了。这样真的是把我害惨了。啊，老牛现在已关机了，我找谁去啊？先回去冷静一下，过几天就找他看什么样，找不到就买个教训吧。好吧，我去。哎呀！大哥，大哥，出来！怎么了？你要把我大哥来开门给拆门吗？拆门吗？这么大声干什么？那不是老妈，老妈该到你们养了。什么到我们养了？还没到月底。那不是。哦，你开什么玩笑啊？我他已经在他，他已经在我家已经住了三天了，该到你们家了。才三天就到我们家了，开什么玩笑！我跟你大哥已经订好机票了，明天飞那个加拿大去旅游了。我跟你说，我不管你爱飞哪里飞哪里，老妈之前在你这边才住两天，在我这边住了三天，已经是很够面子的。意思我们明天要出去了，没人养他，没有人在家，他既然习惯在你家住，就先在你家住先。你们带着他一起去！你这么大声干什么啊？哎呀，你要这么大声干什么啊？你干什么？啊啊啊干什么、啊？有什么好事？你们什么情况啊？哎呀，我跟你说，孙家，我这个大哥太坏了，连老妈都不养。你和我人间告状是不是？什么意思？这个女人来干什么？不是，我跟你说，村长，到底什么情况？我们不是说不养她，因为我跟我老公呢已经订好机票了，明天要飞加拿大去旅游。是啊。所以说，我们叫她先把我们老妈。带回家，他家去签。反正在他家已经住习惯了，你干不了每个月给多少钱呢、啊？你你说给多少就多少了。啊，给给给给给，给二十块钱。给二十块钱啊！你开什么玩笑呢？啊！你想一下，你们孩子在你在月嫂，整天是老妈过来伺候你们了。啊！还有家里面的大母鸡，全部老妈拿过来给你们。你开什么玩笑？小时候最宠的就是你。行啊，行啊。哦，你开什么玩笑？当初分家的时候，我妈分一个四轮车给你，我呢才分那个锄头。哦、哎，不要吵了，不要吵了。你们两个也是了，都是亲兄弟是吗？老妈这么老了，就应该说好了，之前说好一人养一个月，<笑>你们还要争啊？他才养两天，又送到我家那边，我今我已经养了三天了。老牛林少，要不这样吧？哎呀，村长家那个米比较多，要不我帮你们养。哎，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，好村长，那你今晚就去我家住，好吗？可以可以可以。青云，啊，好是吧？啊、好，那行，那上面呢有一个事情，哎哎，有啥、啊？你们听着啊，啊，是这样的，哎哎，这个美女呢，干什么的？是是拆迁办那边的，我们村长
要拆了，搞飞机场还有高铁站，这这样啊？是啊。拆到我们家是吗？拆拆到我们家吗、啊？全村都要拆，怎样？全村都要拆啊！像是你们家这个老房子啊，应该有五六百平，应该能补个对一百多万，一百多万，一百多万啊！是啊。那我们家拆了，到时候我们住哪里、啊？是啊，没地方住啊。有那个啊、呃，安置房。对，安置房。有钱还有钱给你们的，是啊，一人一套，就是一套啊。是啊，你们两公婆的话就一套，他们两公婆的话就一套。哎，那好啊，哎呀，哎呀，一套，哎呀，有房终于有房了，啊、不用买房了啊,啊。不过你们家的情况是这样的，嗯、你们家的户主呢还是秦姨是吧？是吧？首、啊、先是我的不？是哦。哦。买了他户口，他是户主。他是户主啊？是啊，秦姨是户主。我跟你说啊，嗯，户主呢？那个钱全部都是打到户主的名下了，户主的名下啊，啊，这样啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，小青的那个名字、啊，到时候我养的话，哎呀，你就跟踪了我，没有没有啊我，我们没有说不养啊，我今天只是带我到我妈出来散散步，吹吹风而已。对呀、啊，怎么了？我不去旅游了，还去旅游干什么？哎，你们去旅游了，不去旅游，我不讲，我不讲。那那那那把飞机票给给退了，退了退了退了。哎呀，老牛跟退了。那个林少啊，你们两个怎么出尔反尔啊？怎么出尔反尔？老妈，养是我们应该的义务，还有这个责任啊。养父母是我们儿女的责任，怎么轮到你团长呢？是啊，还用劳烦你呢？哎呀，你们早不这样说吗？现在答应给我养了，你又这样说。还不是老婆，签签名签，没有签签名签。我们俩，哎，让你老妈签的，这个先要户主签名，对。他还能签名吗？他这样子。老妈可以。妈，青姨。老老老妈。我。你你来签名，我我我来帮你们签。签了我们我们养你啊，你喜欢在我们家，在我们家住啊。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，老妈写的是那么漂亮啊！还老公到我们签呢，还有到大儿子跟大儿媳妇，我们还有两个小孩不？是啊，小孩那个也写上去吧。那我们家六个小孩的不？这么多啊？对啊，没有他骗你的，怎么骗我了？我们六个，那个才冤枉。你那小孩是你哥家的，你好意思？他还没有生，怎么没生？我四个吗？我哥两个，我们四个哦。对呀、啊，那我们签。那你哥两个是你家的吗？我我我们四个啊。到你们签。我们四个啊。哎，你们要不这样吧，我跟青姨说两句话，好吧？哦、那个，你跟拆迁馆那边聊一下那个安置房怎么处理的事情。过、啊、来，过来，你们。啊，在、哎、那边去跟他聊一下啊。青姨啊，嗯，青姨，嗯，哎呀，我们村要拆迁了，你也知道，你那两个儿子啊，这样对你，你喜欢去哪一个家庭住啊？白眼狼，谁家都不想去。哎呀，要不这样，那个，我去养老院算了。养老院啊，你真的是这样的确定是吧？嗯，那行。等那个拆迁款下来之后，那个钱就打到你银行卡里面，到时候你就带着那笔钱去养老院就可以了。你那个儿子啊，白眼狼的那种德性的话，他们不养你，你们就不不用管他们了，好吗？一定要收好那笔钱。喂，真的收什么东西啊？你在这里聊聊什么聊？我们那边已经聊好了，都签好了，签好了，签好了。他们一人一套啊，一人一套。好，那这个事情就。这么说定了，到时候的话，那个拆迁款应该还有一个月左右就发下来了。哦，你们老妈的话，你们谁养以后那个钱打到他那里？我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们养，我们我的心情都没有了，真的是，你妈也是，你猜，你一天都领不回来，哎呀，是不是去约会了？肯定是外面有人。
住，出咗漏火，会令佢和骚气啦。系啊，变成龙龙会奶啊！姨妈，你干嘛？妈妈妈，不要叫我妈，我出不去。真的是，不，林菜林依婷啊。没有啊，林菜我还要拔草。拔草？你看穿成这样子去拔草？我去呀，你约会嘛？真的是。没有，老妈，你误会我了。没有，不要叫我老妈，我受不起啊！这个，这个小孩也是我推出去，我丢脸死了，是陪绑后，当别人养孩子，没出息，走我家，我老，我的脸往哪里搁啊？真的是，赶紧滚啊！可是我都跟大飞结婚了，哭哭哭，天天哭，还要杀个小孩啦！杀杀杀！赶快去哪里？哥，你不要这样子啦！你不知道，我推那个小孩出去，外面村的流言蜚语都传遍了。我们家养的陪板货啊，我脸往哪里搁？还说三道四的，我的脸都低到抬皮地上去了。老妈，人家说人家的，你管他做什么？我大飞三十几岁了，好不容易找一个老婆回来，虽然说带了一个孩子过来。可是我们两个互相经营一个家庭的话，日子是越过越好的。你不要听人家的那些胡言蜚语呀、啊！你老妈一大把年纪了，从来没被人这么说过。你说我的脸还要不要？你也不争气呀、啊！你还带这个回来，真的是。老妈，那你想让我单身一辈子吗？打一辈子的光棍吗？那我娶她，把她娶回来，到时候我们可以再生啊！我现在你把她赶走，我作为一个男的，我夹在中间，我怎么办呢？要一边是我老婆，一边是我老妈，我帮谁呀、啊？你怎么娶了媳妇忘了娘啊？没有忘娘，我容易吗？平常时我出去拉摩的。我也是为了这个家好啊！你们两个就不要在家里给我捣乱了，行不行？你看人家我以前带你的时候，我还背着你出去人家，他出去人家半年不回来，我在家发发都没做，衣服也没洗，他倒好，一去就去一天不回来，没有谁知道？出去鬼混都不知道啦！大飞，我没有，老妈误会我了。我知道，三妹，我知道。老妈，你要想一下，是吗？人家一个外人嫁过来，人家容易吗？人家相当于嫁过来，现在出去忙那个农活啊。街坊邻居都说是勤奋，为什么到你眼里就是不孝了呢？叫你帮带一下孩子，你有空在家的话。稍微带一下咯，是吧？他可以背着去吗？我什么事都做不了，看个拖油瓶。背着去我不方便干活啊。你在家有空，你也不要老是想着去的跳那个广场舞，在家带一下小孩。到时候如果说我跟三妹再生一个的话，那不是天天出去跳广场舞，我我在家带啊，我就不用工作啦。三个儿子，我就帮你带哦。以后会有的，你也不要赶他走，行不行？以后以后要等到什么时候？我都不知道能活几年了。哎呀，老妈，你也不要生气了。如果说你一直要这样子的话，我当为中间人，我真的是好难做的。那你也要了解、理解一下我啊！一天天站在他那边了。我现在我谁也不帮，我是说你，是吧？老婆已经娶回来了，孩子也带过来了，你现在又赶人家走，反正我们正也领了，早知道不领啊！你要将心比心呐、啊，人家一个外人嫁过来容易吗？如果说你有一个女儿嫁过去，被人家的那些家婆家公赶出去，你会为你那个女儿着想吗？
也都有。大凡，要不你不要跟老妈吵了吧？如果她不愿意，她不想看到我的话，那我就走吧。不行，三妹，一个家庭我们都要和和睦睦。你们整天在家这样吵的话，那老妈我只能这样了。我跟三妹。搬去镇上面租房住，你自己在家住吧。到时候生病啊什么啊，你不要打电话给我。不要了，大伟，呃，不吵了，不吵了，都怪妈妈错怪你啦，都是妈妈错啦，我不听那些村里人说了，可能他是巴不得我们家过得好。哎呀，你也三四十没娶到老婆了，而且看了几十个也看不上。我闲闲也是，好不容易三妹嫁给你了。你早知道这样想的话，就没有今天了。娶回来的老婆是用来疼的，儿媳妇也是。你疼她了，到时候你老一点，卧病不起的时候，她还可以心甘情愿去照顾你。如果说你现在这样赶她，还跟他们吵的话，到时候你老的时候，我不在家啦，我老婆在家，那不她不是。连水都不端给你喝，哦，也是哦，老爷子说的对哦，你你把我骂醒了，你也真是的，那个脑筋呐、啊，不要，别等一下，你个脑筋呐、啊，不要老是听人家旁人乱说，这样的话，旁人说什么你就回来说，那这个家庭不要散了吗？对哦，哎，我我的孙女，哎呦，来给老妈抱啊，奶奶抱。对不起，儿媳妇，错开了你啦，对不起啊。老妈，有什么事情可以慢慢商量，不要在这里吵，好不好？如果三妹做了什么不对的，你也可以慢慢跟她说，行不行？知道啦。哎呀，一家人和和睦睦的，这样才像家。哎，小孩乖，没吓到你吧？哦，没吓到哦。那你这样吧，你看小孩吧，等一下衣服让三妹去洗啊，我去做饭了、啊。哦、oh, ，好吧，好，三妹，你不要往心里去，好吧？不会。我跟你说，你跟我大飞的话，我都会好好照顾你一辈子的，好吧？来，回去吧。哎呀，有总比没有好啊！哎呀，找到回去了。你懂这么想就行了，到时候再给你生一个大胖小子。哦、oh, ，好。啊，我等要，明天就抱儿子，真的，大胖小子。对，哎，来回去。哎，怎么那么久没有车呢？哎，哎，大哥，干嘛？你是拉摩的吗？开什么玩笑？像我这种是拉摩的的吗？啊？哦，不是、啊，那不好意思啊，我以为你是拉摩的的。那，那你，啊，干嘛？干嘛？抢我的车！你还给我！住手！住手！想出门看一下到了没有、哦？是这样的，看到我们秦如兄弟，你看那么好的兄弟，你看我刚刚上去买了一个包包，等一下你送给你女朋友就好了。你买的？对啊。哎呀，想不到老弟你还眼光还挺好的哦。<笑>哪里哪里，我都不懂女孩子这种东西，你都懂。泡妞这个其实我还是<笑>比较专业。<笑>真的是，那行吧，等一下他来了，我送给他。啊。回家，我回家休息一下去，太累了。好，哎，呀，这老弟还搞这个东西，嗯，还没到啊！哎终于到男朋友家了。回事啊！哎呀，我好累啊！我哎，进来就是说，进来就是说。哎呀，怎怎么回事啊你？哎呀，来来来，坐坐坐坐。哎呀，哎呀，渴死我了！哎
哎呀，怎么回事啊？怎么这么久才到啊？为什么？哎呀，慢点，慢点，来，喝口水，慢慢说。妈呢？哎呀，沙飞，到底什么情况？哎呀，我慌慌张张的。我刚刚在那里等车的时候，遇到一个抢劫的。抢劫？是啊，我的包啊，我的钱都在包里面呢，钱都被人家抢了。我现在人没什么事吧？人没事，可是我。翻了几个山头才找到你家，你家那么远啊！我还问了那么多人才找到你家，你也是的，叫你买个车你又不买，不然你去接我多好呀！我我都说我开摩托车去接你，你又说不用，你坐那个摩的过来，结果刚接完电话，我等了三个钟你都没到。我以为我来的比较快一点嘛，你又去我家又那么远，你也不认识我家，哎呀，哎呀人没事就好。那个包里面有有多少钱啊？有个几千块钱吧。哎呀，我刚发了工资。没事，人没事就好，就相当于破财消灾了、哎。我还等着你去上街呢。不过呢，我今天呢有个好东西要送给你。有好东西啊？是啊。你还懂得浪漫吗？哎，你闭上眼睛，我拿拿个东西给你。还、哎、闭上眼睛那么神秘？是啊，你闭上眼睛。嗯好了没有？哎，好了，噔噔噔噔，看，哎呀，这个、哎、这个包你买的？哎，漂亮吧？可是跟我那个怎么那么像啊？怎么跟你那个那么像？不是像啊，简直是一模一样了，大飞。不会吧？应该是同款吧？同款不不不是吧？有那么巧吗？你看上，啊，这个飞，这个包就是我的呀！怎么只剩下证件呢？怎么还有一百块钱在这里？哎呀，大飞，这个包就是我的！哎，这个，哎呀，哎呀，是你的？你哪里得来的？我，我，我弟给我的。他说，他说你今天过来，他说。叫我送给你的，你弟，是啊，你弟，你你弟是不是跟你差不多高，然后胖胖的？他，你叫你弟出来。不会是我弟抢劫了你吧？我觉得那外面那个车是是你的还是你弟的？我弟的，弟，你弟的，出来一下。我说的，刚刚那个车怎么看起来也有点眼熟呢？哎，干嘛呀？没睡醒呢？哎呀，好。那是他，是他抢了我。老弟，老实交代，这个包是不是抢他的了？哎，既然都知道了，就没必要隐瞒了。对，就是抢他的。你怎么做起这种勾当啊？那里面的钱呢、啊？哎呀，哎，这钱都是我的钱啊！我的工资在里面。哎呀，你知道吗？他是你未来的嫂子啊！你怎么抢到他的头上来了？你怎么有这种地呀、啊、你？啊，那个之前不是不认识吗？是不是大水冲了龙王的？嫂子，不要叫我嫂子，过来。哎呀，小芳，这是不好意思，我也不知道我弟做这种行当。老弟，老实交代，是不是经常出去做这种事情？也不是经常啊，就一天干两单而已。你看，啊，一天干两单。哦、爸妈在的时候就交代我们。说叫我们不要做伤天害理的事情，你现在都好了，还干起抢劫这种行当了？哎，那小芳上让你受惊了。行，今天的话，老哥教育不了你，行，直接把你送去派出所去，让人家去教育你算了。那小芳，拿着你的东西，你去帮我多证人。今天我要大义灭亲，我我们是亲兄弟啊，哥。是啊，大大飞，要不要不？算了吧，再说他是你弟呀、啊啊。你不能说，你要的话他还会抢更多的人。你说我过去，你还得天天送馒头给我吃啊。不过也是哦，不能纵容他，这样子以后等于害了你的，也害了你哥了。这样子，那我也不帮你了。对，你去当证人。
走，直接去。哎，哥，走。里面有馒头丝，不用我送。这不不讲亲情啊